شو رأيك تتعلم كلمات أكثر بوقت أقل؟ يعني إنك تتعلم ضعف الكلمات بنصف المجهود؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا فيكم بدرس جديد من قناة ماستر إنجليش أتقن الإنجليزية اليوم سنتعلم اللغة الإنجليزية من خلال الأضداد وهالدرس مميز لأنه لح نتعلم خاصة من خلال prefixes إذا prefixes هي مجموعة أحرف صغيرة نضعها في أول الكلمة وتغير معنى هذه الكلمة وباللغة الإنجليزية في prefixes إذا وضعناها إلى الكلمة فيصبح المعنى عكس الكلمة إذا اليوم سنتعلم اللغة الإنجليزية من خلال كلمات تحتوي على prefixes فتلقائيا لح تصيروا تعرفوا الكلمات من دون هيدي prefixes إذا مثل ما قلت لكم إنه هناك بعض prefixes باللغة الإنجليزية التي تجعل معنى الكلمة التي قمنا بإضافة prefix إليها عكس معنى الكلمة الأصلية وهن عادة بيكونوا أن إم و إن واليوم رح نركز كمان على الكلمات التي تحتوي على prefix إم وأيضا معظم الكلمات رح تكون مستواها متوسط ومتقدم هناك تقريبا أربع كلمات للمستوى المبتدئ والمتوسط والباقي رح تكون مستوى متقدم أكثر إذا هيا لنبدأ بأول كلمة وهي impossible ومعظمكم يمكن بيعرف معنى هذه الكلمة impossible تعني غير ممكن مستحيل impossible أيضا معظمكم بيعرف الفيلم mission impossible mission impossible اللي مثل فيه توم كروز والمعنى يعني مهمة مستحيلة mission impossible إذا تعلمنا كلمة impossible فما معنى كلمة possible؟ possible تعني ممكن إذا من دون I am possible تعني ممكن وما am I am تصبح impossible والمعنى يكون مستحيل أو غير ممكن بس أكيد بحب ألفت لكم نظركم إنه مش كل كلمة تبدأ ب am تكون هذه ال I am prefix مثلا كلمة important ال I am هي جزء من الكلمة وليست إضافة ليست prefix إذا لننتقل إلى ثاني كلمة وهي impolite impolite غير مؤدب إذا impolite تاني غير مؤدب ما معنى polite من دون I am تاني مؤدب إذا لنرى الجملة My mother always said it was impolite to stare My mother والدتي always said قالت دائما أو كانت تقول دائما it was impolite to stare أنه من غير التهذيب التحديق stare تاني التحديق يعني إذا قمت بالتحديق في شخص ما فهذا العمل غير مهذب it's impolite to stare my mother always said it was impolite to stare إذا تعلمنا إلى الآن possible و impossible و polite و impolite لننتقل إلى ثالث كلمة وهي imperfect 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 تعني غير تام غير مثالي إذا ما معنى كلمة perfect تعني مثالي تام لنرى الجملة she lives in a country whose language she spoke imperfectly she lives in a country whose language she spoke imperfectly she lives in a country هي تعيش in a country في بلد whose language ولغة هذا البلد she spoke imperfectly تتحدثها بشكل غير تام بشكل غير مثالي إذا هي تعيش في بلد تتحدث لغته بشكل غير مثالي إذا مثل ما شايفين هنا لم تأتي كلمة imperfect كما هي بل قمنا أيضا بزيارة ال y ال y لي هي suffix يعني مجموعة حروف صغيرة تأتي في آخر الكلمة وعادة suffix ال y يجعل الصفة adverb فيكم تعتبروا أنه الadverb تصف العمل تصف الفعل وقد تصف أشياء أخرى إذا هنا نحن نصف الفعل spoke يتحدث أو تحدث بالماضي imperfectly كيف تم التحدث بشكل غير مثالي بشكل غير تام إذا she lives in a country whose language she spoke في الماضي كانت تتحدث لغة هذا البلد 
بشكل غير تام بشكل غير مثالي إذا كانت ما زالت تتحدث هذه اللغة بشكل غير مثالي سنضع speaks في المضارع She lives in a country whose language she speaks imperfectly إذا لننتقل الآن إلى الكلمة الرابعة وهي impatient 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 تعني غير صبور إذا patient تعني صبور إذا impatient غير صبور نافذ الصبر patient تعني صبور He's a good teacher هو أستاذ جيد هو معلم جيد but inclined to be impatient with slow learners but inclined لكنه يميل إلى أن يكون to be impatient نافذ الصبر غير صبور with slow learners مع المتعلمين البطيئين الذي يتعلمون ببطء He's a good teacher but inclined to be impatient with slow learners إذا تعلمنا impatient تعلمنا كلمات سهلة إلى الآن لكن الآن ستزيد الصعوبة لننتقل الآن إلى الكلمة الخامسة وهي imprecise imprecise إذا precise تعني دقيق أما imprecise تعني غير دقيق لنرى الجملة The country's budget plan was vague and imprecise The country's budget plan was vague and imprecise Countries مثل ما نرى معنا country تعني بلد The country's budget budget تعني ميزانية يعني ميزانية البلد budget تعني ميزانية و plan تعني خطة يعني خطة ميزانية البلد was vague vague تعني غير واضح مبهم and imprecise وغير دقيق The country's budget plan was vague and imprecise إذا إلى الآن تعلمنا كلمة possible ممكن و impossible غير ممكن polite مؤدب و impolite غير مؤدب perfect مثالي و imperfect غير مثالي أو غير تام patient صبور و impatient نافذ الصبر precise دقيق و imprecise غير دقيق لننتقل الآن إلى المجموعة التالية من الكلمات على فكرة ما قلت لكم أنه رح نتعلم 24 كلمة إلى الآن تعلمنا 10 بعد في عنا 14 كلمة إن شاء الله وقبل ما نكمل الدرس حب أذكركم تضغطوا على زر سبسكرايب إذا ما اشتركتوا بعد وإذا أنتم مشتركين ورجعتوا للقناة أهلا وسهلا فيكم دايما بتنوروا القناة ويلا اضغطوا على زر لايك إذا عجبكم هذا الدرس إذا نكمل الآن بالكلمات ثالث كلمة هي immoral immoral تعني غير أخلاقي يعني moral تعني أخلاقي لنرى الجملة discrimination on the basis of race is immoral discrimination التمييز on the basis of على أساس race تعني العرق هنا تأتي بمعنى عرق قد تأتي بمعنى سبق لكن هنا تأتي بمعنى عرق is immoral غير أخلاقي التمييز على أساس العرق غير أخلاقي discrimination on the basis of race is immoral لننتقل إلى الكلمة السابعة وهي improbable 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 تعني غير محتمل إذا probable تعني محتمل improbable غير محتمل It's highly improbable that Hany will agree. It's highly improbable. من غير المحتمل أبدا أو من المستبعد جدا that Hany will agree. أن يوافق هاني. It's highly improbable that Hany will agree. إذا تعلمنا immoral و improbable. immoral غير أخلاقي و improbable غير محتمل. لننتقل إلى الكلمة الثامنة وهي imperceptible 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 تاني طفيف أو تدريجي جدا أو خفي بحيث لا يمكن إدراكه إذا أمر طفيف أو خفيف لا يمكن إدراكه هذا هو معنى imperceptible يعني perceptible تاني عكسها يمكن إدراكه imperceptible لا يمكن إدراكه she heard a faint almost imperceptible cry 
she heard هي سمعت a faint خافتة هنا cry تاني صرخة إذا a faint cry تاني صرخة خافتة almost imperceptible يعني غير محسوسة تقريبا هي سمعت صرخة خافتة وغير مسموعة تقريبا she heard a faint almost imperceptible cry لننتقل إلى الكلمة التاسعة وهي impure impure إذا impure تاني غير نقي وبفكر في منكم بيعرف كلمة pure وهي نقي إذا impure غير نقي pure تاني نقي a substance that is impure is not of good quality a substance that is impure is not of good quality المادة غير النقية المادة التي تكون غير نقية تكون جودتها غير جيدة نوعيتها غير جيدة A substance that is impure is not of good quality إذا لننتقل الآن إلى المجموعة الأخيرة من الكلمة إذا الكلمة العاشرة لليوم هي imbalance balance تعني توازن أما imbalance تعني اختلال في التوازن إذا balance توازن imbalance اختلال في التوازن depression is caused by a chemical imbalance in the brain depression is caused by a chemical imbalance in the brain يحدث الاكتئاب depression تعني اكتئاب is caused by يحدث بسبب a chemical imbalance اختلال توازن كيميائي in the brain في الدماغ يحدث الاكتئاب بسبب اختلال التوازن الكيميائي في الدماغ depression is caused by a chemical imbalance in the brain لننتقل إلى الكلمة التالية وهي immaculate 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 تعني نظيف جدا طاهر جدا مرتب جدا هذا هو معنى immaculate أما maculate فهي تعني تحتوي على بقع إذا immaculate maculate من على الجملة The guest room is always kept immaculate in Middle Eastern houses. The guest room, غرفة الضيوف, is always kept immaculate. يتم الاحتفاظ بها نظيفة كليا, نظيفة جدا, in Middle Eastern houses, في منازل الشرق الأوسط. The guest room is always kept immaculate in Middle Eastern houses. لننتقل إلى الكلمة الأخيرة لليوم وهي impeccable impeccable إذا impeccable لها معنى ديني وهي تعني معصوم من الخطأ أما المعنى اللي بنستعمله بحياتنا اليومية فهو يعني لا تشوبه شائبة أما peccable فهي تعني يستطيع أن يأثم يستطيع أن يقع في الخطأ إذا هذا هو معنى impeccable لا تشوبه شائبة She was always impeccably dressed. إذا هنا أيضا قمنا بزيادة ly هنا نصف الطريقة التي ترتدي بها. She was always impeccably dressed. كانت دائما ترتدي بطريقة مثالية. She was always impeccably dressed. إذا هؤلاء كانوا كلماتنا اليوم: impossible, impolite, imperfect, impatient, imprecise, immoral, improbable. imperceptible, impure, imbalance, immaculate و impeccable. إذا ملاحظين معظم الكلمات اللي وضعنا ال prefix I am تبدأ بحرف B أو بحرف M. ما عدا imbalance. إذا عادة نضع I am إلى الكلمات التي تبدأ بحرف B أو حرف M. لكن أكيد دائما هناك شواذ للقاعدة. مش كل كلمة تبدأ ب P أو M فقط نضع I am إليها وكلمة imbalance هناك أيضا كلمة unbalance وهي تعني عدم توازن أما imbalance تعني اختلال في التوازن إذا هذا كان درسنا اليوم بتمنى يكون عجبكم وبتمنى تكونوا استفدتوا يلا اضغطوا على زر لايك وإذا منك مشترك أهلا وسهلا فيك بالقناة اضغط على زر سبسكرايب وفعل زر الجرس لحتى يوصلك دروسنا اول باول وشكرا كتير لكم لحسن متابعتكم وبشوفكم ان شاء الله بالدرس المقبل سلام عليكم مبارك برافو عليكم وصلتوا لاخر الفيديو هذا احدث درس 
وهذا الفيديو اليوتيوب بينصحك تشاهده وما تنسى تعمل سبسكرايب عبر الضغط على الدائرة ثم الضغط على زر سبسكرايب وشكرا كتير لكم